Shri Nanda Nanda Na Abhaya Chara Nara Bindu Le Bajahure Mana Shri Nanda Nanda Na Abhaya Chara Nara Bindu Le Durlabha Manava Janama Satsang Durlabha Manava Janama Satsang Darohoe Baba Sindure Darohoe Baba Sindure Sita Atapa Bata Parishana Sita Atapa Bata Parishana Edina Yamini Jagire Edina Jamini Jagire Bipale Sevinu Kripana Dura Jana Bipale Sevinu Kripana Dura Jana Chapala Sukalava Lagire Chapala Sukalava Lagire Chapala Sukalava Lagire Chapala Sukalava Lagire Edana Yobana Putra Parijana Edana Yobana Putra Parijana Eteki Achi Para Titi Re 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 Kamala Dala Jala Jivana Tala Mala 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 Bajahu Hari Pada Niti Re Bajahu Hari Pada Niti Re Bajahu Hari Pada Niti Vajahu Hari Pada Nitire Shravana Kirtana Smarana Vandana Shravana Kirtana Smarana Vandana Shravana Kirtana Smarana Vandana Shravana Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Dasyare Pada Sevana Dasyare Pada Sevana Dasyare Pada Sevana Dasyare Pujana Sakhi Jana Atmani Vedana 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 Govinda Dasa Vilasare Govinda Dasa Vilasare Govinda Dasa Vilasare Govinda Dasa Vilasare Vajahure Mana Shinanda Nandana Vajahure Mana Shri Nanda Nanda Na Abhaya Chara Nara Vindare Abhaya Chara Nara Vindare Durlabha Manava Janama Satsange Durlabha Manava Janama Satsange Taroho E Baba Sindure Taroho E Baba Sindure Baba Sindure Tarohe Baba Sindure Okay. O mind, just worship the lotus feet of the son of Nanda Maharaj, which make one fearless. Having obtained this rare human birth, 
cross over the ocean of worldly existence by associating with saintly persons. Day and night I remain sleepless, suffering heat, cold, rain, and wind. For a little bit of flickering happiness, I have vainly served wicked and miserly men. What assurance is there of real happiness there in all of one's wealth, youth, sons, and relatives? This life totters like a drop of water on the lotus petal. Therefore, you should always worship the lotus feet of Lord Hari. And then, Govinda Das longs to hear the glories of Lord Hari, chant his glories, and constantly remember him. Serve his lotus feet, become his servant, worship him. Serve him as a friend and completely offer his very self. So it's a nice song. Abaya was Prabhupada's name at birth. And then when he got initiated, he got the name Abaya Charnaravinda. Fearless. And he was definitely fearless. Right? It says, preaching to all kinds of crazy people and going across the ocean with no money no support from anybody his god brothers discouraged him why do you want to do that you know? so worship Krishna with no mind and then again, the rare human birth. We can, by associating with saintly persons. That's why Prabhupada didn't just, you know, make books and try to sell, he also made temples. And he made a society. So people could associate with devotees. And devotees would have, you know, some kind of facilities to associate with each other. Because Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva is the most important thing all the scriptures declare. И все, все писания про воплощают, что саду санга это одна из наиважнейших, один из наиважнейших моментов. Then he describes a few of the miseries of the mature world. Далее он описывает basic ones. Все основные страдания материального мира. Heat and cold. Жара и холод, например. And wind. Ветер. And rain. Дожди. You know, these things cause trouble. It's too hot. And then there's so much trouble if it's too cold. In America now, they must be the most sinful place, or else we get more news from there, but every summer there's so many forest fires because it comes so hot and it doesn't rain. America, millions of acres just burn up. And, that, and many houses also burn in the press. And in the winter they have super cold and there's so much ice it 
breaks all the electric wires. И от зимы у них очень очень холодно. Can't drive in the roads. Большие глубокие льда они опадают и они ломают там электричество. And then it's all right. After a week or two, they get fixed. И и там people are freezing in their house. Лед на дорогах люди замерзают дома. No electricity and the gas is broken. Нет электричества, газ ломается. Но это чинит в течение там недели двух и потом кажется, что все в порядке. And then they have hurricanes and tornadoes. That's the wind. И у них есть ветер, это вот эти все торнадо, вот эти ураганы. 150 метровый, 150 километров в час ветра там такие. Fix up cars and throws them. Такие воронки они засасывают их. Knocks over highways, knocks over big trucks. Солидарно. По трассам большие грузовики летают в воду. Floods everything because it blows all the ocean into the. И из этих ветров там затопляется. It's wind. Океан выходит из берегов. We don't always think when we hear wind, we don't think like. Because we're not, we wind like Saturday. It was pretty windy at the beach, so there weren't so many people there. But that's nothing. No, we, как бы, не всегда задумываемся о том, что такое может быть ветер. Мы, например, в субботу были на Харинаме, было немного ветрено, было меньше людей. Но этот ветер он ничто по сравнению с. If this big wind came, then all the sand would be up on the road. По сравнению с большими врагами, например, если большой ветер пришел, если бы песок поднялся с пляжа, это было бы везде просто ничего не было бы. We don't get that kind of miseries here. No, us but not to the color of the stradani. So uh and I'm serving the senses wicked men. Chapala Sukha. Yes, Lujil uh Chustam Rasnak uh Chap flickering happiness. Obvious examples of that is cigarettes, the flickering. No, for example, for example, such a moment of happiness. Can see them. Cigarettes, maybe. But the happiness is very short. They give the moment of happiness. I see in Japan, like people very passionate. You see, they they smoke, they put the cigarette out like almost right away. They just they put it out, try another one, another one. And people, for example, it gets worse and worse. You know that. In Japan. Anywhere in Japan, I've seen other people that they want to finish it because they paid for it, you know. No, то есть там люди очень страстные. But it gets worse and worse, doesn't it? It gets hot. Они рассказывают, он рассказывает, что они как бы закуривают сигарету, пару тяжек делают, выбрасывают и сразу потом следующую, потому что когда докуривать до конца, то становится слишком горько. But say what are the main things we think to make us happy? You know. Кто-то хочет, если купил сигарету до конца, вы курите, они так быстро. Buying some new thing, you get really happy. Или, например, покупая новую вещь, мы испытываем счастье. И как долго это счастье длится? Это удовольствие. До того, как вы увидели уже, как новая модель того, что вы купили, выходите. Или что увидели у вашего друга обувь лучше, чем у вас. Это счастье очень быстро. Или интоксикация. Это не длится долго. Очень серьезно. И потом есть достаточно серьезные отходня. Это называется хэнговер иногда. Или там ломки. Другие названия и эффект, ну побочный эффект по разному называется в зависимости от того, какие наркотики употребляют. И также секс очень быстро. But still, people are mad after thinking that they're going to get the greatest pleasure. Но, несмотря на это, люди, они в сумасшедстве думают, что этим они получат наивысшее удовлетворение. И люди работают очень тяжело, чтобы достичь этих вещей, получить их. Что вам гарантирует, что вы получите настоящее счастье от денег, от семьи? It's like this whole life is temporary. Вся эта жизнь она временна. It's like water. It's supposed to see lotus leaf, but have you ever seen the water on a lotus leaf? Тут должно было в тексте быть сказано лепесток лотоса. Вы когда-то видели лепесток лотоса? It's different than any other leaf. Это отличается от всех других лепестков. Other leaves, the water might spread out. They get all dirty. Листов. Листов. На других листов вода быстро может сбрызнуться. But on the lotus leaf, the water rolls into a little ball and just goes. As soon as there's the slightest 
Лепестках лотоса вся вода она скапливается в одну каплю, и она вот так вот ну, одной каплей как бы скатывается. И они всегда чисты, на них, на них не остается капли, на, на листах лотоса не остается капли воды. Они там собираются скатываться на другие. Потому что у листьев лотоса у них очень необычная поверхность особенно. Actually, Imitating that, so you can wash them. When it rains, they automatically get washed. Yeah, один ученый исследовал поверхность лепестков лотоса, потому что у них такое свойство есть, и он изобрел какое-то стекло с таким же, с такой же поверхностью, когда идет дождь, например, то оно The car, every time it rains, it automatically gets washed. Они не хотят, чтобы такие изобретения продвигались, потому что после каждого дождя сразу сразу окна будут чисты и не будет просто. You don't have to wipe them and do all that work. They just copied the lotus leaf. То есть он просто скопировал принцип. So the soul is in the body, but any minute can be out. Наше тело находится в теле, но в любой момент наша душа находится в теле, но в любой момент она может оттуда уйти. Time comes and приходит момент и она туда уходит. So then we get the nine processes of bhakti. И также у нас есть девять процессов преданного служения. Know where that comes from? Знаете, откуда это пришло? Yeah. Yeah. Prahlad told Hirani Kashipu what he learned. He got very angry. Рассказал Хиранья Кашипу, что он выучил в школе, это очень разозлило Хиранья. He's supposed to be learning politics. Потому что он должен был учить там политику, а не действия. Friends and enemies. Кто враг, а кто друг. All that. Where did you get this? Я его спросил, откуда ты взял это из его тьмы. Shravana Kirtanam. You want to hear the glory of the Lord and chant. Воспевать славу Господа Хари, прославление. Constantly remembering. Not once in a while. Памятование о нем постоянное, не то что там время от времени вспоминать. And offer prayers and serve his lotus feet. Вознесение ему молитв, служение его лотосным стопам. And become a servant. Служить Господу в качестве преданного слуги. And friend, worshiper. Поклонение ему с преданностью, благоговением. And completely surrendered. И служение в качестве друга, и затем полное предание себя Господу. This song I heard Prabhupada sing it one time. Один раз я это слышал, как эту песню поет Прабхупада. It was, you know, in the he in the morning he would greet the deities. Утром он приветствовал божеств. And then he would go around and look at the pictures. Потом он обходил и смотрел на изображения. Then he'd sit on the vyasan and he would always jai rada madhava. И потом он садился на вьясасану и всегда пел он jai rada madhava. This morning was. He was going to give sannyas to four GBC members. А этим утром он должен был дать саньясу четырем, ну, представителям GBC. It was Ridananda Maharaj and Satsarupa. Ridananda Maharaj, Satsarupa, Rupanuga, Prabhupada. I think Bali Maharaj. So, Prabhupada sat down and he just started. Bajam Hum Ray Mana. He really sang like rock and roll, you know. И вдруг Прабхупада сел у меня с Джарадова, он начал в таком рок-стиле, прям очень сильно, очень сильно петь вот этот баджан. Мощно так. То есть примите прибежище в лотосных стоп Господа Кришны. Теперь мы продолжим со Шримад Бхагаватом. Эти песни, они удивительны. Потому что в очень коротких, ну, в очень коротких текстах вложено очень много. Something to learn, you know, how to preach, and you don't need long, long explanations of everything. Не нужны, это даже как обучение того, как проповедовать, потому что не нужны очень длинные объяснения всего подряд. Inject the essential things. То есть там суть надо надо вводить как бы суть сутевые вещи. And they're also, you know, easy to remember. И также это проще запомнить. The music makes things easier to remember. Poetry. Она влияет таким образом, что легче заполнить стихи. So it's good to study these bhajans. Поэтому достаточно хорошо изучать эти баджаны. 
Prabhupada sang many, many different bhajans. Mostly that he did in his private meditation time. But somehow devotees recorded many of them. And he made commentaries. Eleven. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tat. Pratichya cha Pratichya Dvija Dhyamam Dvija Dhyamam Shradayo Shradayo Aparitam Aparitam Maya Maya Sarvatmana Nurupam Te Sarvatmana Nurupam Te Grihamedishu Grihamedishu Karmasu Karmasu Tat Pratichya Dvija Gryam Tat Pratichya Dvija Gryam Shraddhayo Paritam Maya Shraddhayo Paritam Maya Sarvatmana Nurupam Te Sarvatmana Nurupam Te Grihamedishu Karmasu Grihamedishu Karmasu Tat Pratichya Dvija Gryam Tat Pratichya Dvija Gyamam Shraddhayo Paritam Maya Shraddhayo Paritam Maya Sarvatmana Nurupam Te Sarvatmana Nurupam Te Grihamedishu Karmasu Grihamedishu Karmasu Tat Pratichya Dvija Gyamam Tat Pratichya Dvija Gyamam Shradayo Bahritam Maya Shradayo Bahritam Maya Sarvatmana Nurupam Te Sarvatmana Nurupam Te Grihamedi Shukarmasu Grihamedi Shukarmasu Tat Pratichya Dvijagyamam Tat Pratichya Dvijagyamam Shradayo Bahritam Maya Shradhayo Partam Maya Shradhayo Partam Maya Sarvatmana Nurupam Te Sarvatmana Nurupam Te Grihamedi Shukarmasu Grihamedi Shukarmasu Tat Pratichya Dvijagreimam Tat Pratichya Dvijagreimam Shradayo Pahritam Maya Shradayo Pahritam Maya Sarvatmanu Pur... Sarvatmananu Rupam Te Sarvatmananu Rupam Te Grihamedishu Karmasu Grihamedishu Karmasu Tat Pratishad Vijagriyamam Shradayo Pahritam Maya Shradayo Pahritam Maya Sarvatmana Nurupam Te Grihamedishu Karmasu Tat, therefore, Paitam Pratichcha, please accept Dvija Agriya, who best of the Brahmins, Imam, her, Shadaya, with faith, Uparitam, offered as a presentation, Maya, by me, Sarva Atmana, in every way, Anurupam, suitable, Te, for you, Grihamedishu, in the household, 
Karma Sukha. Karma Sukha. Duties. Therefore, please accept her, O chief of the Brahmanas, for I offer her with faith, and she is in every respect fit to be your wife and take charge of your household duties. Поэтому прошу тебя, о лучшей среди Браманов, прими мою дочь, ибо я вручаю ее тебе с глубокой верой. К тому же она во всех отношениях достойна стать твоей женой и взять на себя заботы о твоем доме. Therefore, please accept her. The word griha medishu, karmasu, means in household duties. Another word is also used here, sarvat mananu rupam. The purport is the wife should not only be equal to the husband in age, character and qualities, but must be helpful to him in his household duties. The household duty of a man is not to satisfy his sense gratification, but to remain with the wife and children, at the same time attain advancement in spiritual life. One who does not do so is not a householder, but a grihamedi. Two words are used in Sanskrit. One is grihasta, and the other is grihamedi. The difference between grihamedi and grihasta is that a grihasta is also an ashram or spiritual order. But if one simply satisfies his senses as a householder, then he is a grihamedi. For a grihamedi to accept a wife means to satisfy the senses. But for a grihasta, a qualified wife is an assistant in every respect of advancement in spiritual activities. It is the duty of the wife to take charge of household affairs and not to compete with the husband. The wife is meant to help, but she cannot help her husband unless he is completely equal to her in age, character, and quality. Commentary. Грихамеди Шилкармасу значит обязанности домохозяина. В этом стихе также употреблено слово сарватмана нурупана. Здесь имеется в виду, что жена должна не только под, подходить мужу по возрасту, складу характера и качествам, но и помогать ему исполнять обязанности домохозяина. Долг семейного человека состоит не в том, чтобы наслаждаться, а в том, чтобы, живя с женой и детьми, в то же время прогрессировать духовно. Того, кто не делает это, этого называют не домохозяином, а грехом метхи. На санскрите семейного человека называют либо грехастхой, либо грехометхи. Разница между грехастхой и грехометхи в том, что грехастха является представителем одного из ашрамов или укладов духовной жизни, тогда как грехометхи это человек, который ведет семейную жизнь только для того, чтобы удовлетворять свои чувства. Грехометхи смотрит на свою жену как на источник наслаждений. А для грехастхи добродетельная жена – надежный помощник и опора в духовной жизни. Долг жены – взять на себя домашние дела, а не соперничать с мужем. Жена призвана во всем помогать мужу, но это возможно только тогда, когда она полностью подходит ему по возрасту, складу характера и качеству. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghuna Tanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Budale Shimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvisesha Shunivari Paschacha Desatani Vanshakop Trubhyas Cha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebio Vaishnavebio Namo Namaha Panchatatmakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupam Bhakta Vataram Aktakyam Namami Bhakti Shaktikam E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gorambe Radhe Vrindavanishati Vishavanam Sute Devi Pranamami Hari Priya Mukam Karoti Vachamam Pangam Langaya Tegarim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Gurundina Tarine 
Krishnatvadeya Padapanka Japanjarantam Ajayva Me Isatu Manasaraja Hansan Prana Pranama Samaye Kapavata Pittai Kantavaro Danavido Smaradam Kutaste So this is interesting. We see that he's giving his daughter as a gift. Это очень интересно. Мы видим тут, что он преподносит свою дочь в качестве подарка. That's culture. И это культура. It's the father's duty. Это обязанность отца. Find a good man, but then he gives the daughter. И обязанность отца найти хорошего мужчину и затем даровать свою дочь. He's not selling the daughter. Он не продает дочь. Yeah. The modern thing. And it's one of the reasons that the world they criticize. Vedic, because in India they claim this is the culture, but the men demand money from the father and the bride. So we see usually when these Chatriya kings give their daughter, they give along with their hundreds of maid servants and armies and horses. Give along with the daughter. They're very happy the man is going to take care of the daughter. But here he's giving to a brahmana, so he's not giving, he's just giving to the daughter. Not giving him, you know, all kinds of other stuff. A brahmana living in the hermitage, you can't wouldn't be able to take care of. And she's happy to go because she already chose this man in her heart. Но она была счастлива пойти туда, потому что она выбрала этого человека сама в сердце своем. Just by hearing, she already chose him as her husband.